Willkommen zu Grammatik mit Herrn Schwab. Today we're continuing with subject verb agreement, the irregular verbs in present tense. You should already know the endings in German for present tense verbs follow a regular pattern. Ich gehe, du gehst, er geht, sie geht, es geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. However, many verbs have some variation in that pattern. For example, haben, for du and er, sie, es, the B drops out. Ich habe, but du hast, er hat, sie hat, es hat. Most irregular verbs follow this same pattern. The variations only occur for du and er, sie, es. Verbs such as geben and sprechen have a change in the stem from E to I. Ich spreche, du sprichst, er spricht. Verbs such as sehen and lesen have a change in the stem from E to IE. Ich lese, du liest, er liest. Verbs such as schlafen and fahren have a change in the stem from a to e. Laufen changes from au to oi. Ich laufe, du läufst, er läuft. The stem of nehmen changes to nimm. Ich nehme, du nimmst, er nimmt. Werden has an unusual change in the stem, but the change is always in second and third person singular. Ich werde, du wirst, er wird. Wissen has yet another pattern. A. There is a change in the stem for all the singular subjects, including ich. And B. There is no ending at all for ich or for er, sie or es. Ich weiß, du weißt, er weiß. But the plural subjects are regular. Wir wissen, ihr wisst, sie wissen. The same pattern is used for the modal verbs. Können changes to kann, mögen, mag, dürfen, darf, müssen, muss, wollen, will. Sollen does not have a change in the stem, but it follows the same pattern with the endings. For example, können, ich kann, du kannst, er kann. But the plurals are regular, wir können, ihr könnt, sie können. The pattern for möchte is also similar. The forms for ich and er, sie, es are identical. Möchte is actually a form of the verb mögen, but we'll cover that later. One of the most common verbs in German, sein, is also the most irregular. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind. 